আসসালামু আলাইকুম ইংলিশ উইথ হাসনা হেনা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত ইংলিশে কথা বলতে গেলে যে গ্রামার নিয়মগুলো আমাদেরকে অবশ্যই জানতেই হবে সেই গ্রামার নিয়মগুলো নিয়ে আমি গ্রামার কুইজ আকারে এই সিরিজটা তৈরি করেছি যাতে আপনারা খুব সুবিধার্থে খুব সহজভাবে ইংরেজির নিয়মগুলো জানতে পারেন আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে নতুন থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সাথেই থাকবেন যাতে আমার সমস্ত ভিডিওগুলো সবার আগে আপনি পেয়ে যান এবং খুব দূরত্ব ইংরেজি শিখতে পারেন আজকের ক্লাসে আমরা কারেক্ট ফর্ম অফ ভার্বস মানে ভার্বের কারেক্ট ফর্ম নিয়ে আলোচনা করব কখন কোন ভার্ব হবে সেটা কিভাবে আমরা বুঝব চলুন তাহলে ভিডিওটি স্টার্ট করি ফার্স্ট ওয়ান শি অলওয়েজ ব্লাঙ্ক হার হোম ওয়ার্ক অন টাইম ফিনিশ ফিনিশ ফিনিশিং কোনটা হবে এখানে লক্ষ্য করুন কি আছে অলওয়েজ যখন একটা সেন্টেন্স আমরা অলওয়েজ অলওয়েজ এভরি ডে এভরি ডে ইউজুয়ালি ইউজুয়ালি অফেন অফেন সামটাইমস সামটাইমস এগুলো ব্যবহার করব অলওয়েজ এভরি ডে ইউজুয়ালি অফেন সামটাইমস যখনই একটা সেন্টেন্স আমরা এগুলো ব্যবহার করব তখন আমরা ভার্বের বেস ফর্মটা ব্যবহার করব প্রেজেন্ট টেন্সে সেটা সব সময় প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সের ভার্বের বেস ফর্মটা হবে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সে কোন টেন্সে প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স ওকে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স বলতে আমরা কি বুঝি যে টেন্সে ভার্বের একদম বেস ফর্ম থাকবে এখানে লক্ষ্য করুন কি আছে শি অলওয়েজ শি হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সাবজেক্ট তাই না তখন কি হবে ফিনিশ ফিনিশ আর ফিনিশিং অবশ্যই এখানে আইনটি যুক্ত করে এটা হবে না কারণ বি ফার্ব হেল্পিং ফার্ব অ্যান্ড ইজ আর ওয়াজ ওয়ার নেই তাহলে এখানে আইনটি যুক্ত করার কোনো দরকার নেই এখানে যেহেতু শি আছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হি শি ইট কোনো ব্যক্তির নাম বা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার কোনো সাবজেক্ট বা নাউনের ক্ষেত্রে আমরা কি করি ওয়ার্বের সাথে অতিরিক্ত এস অথবা ইএস যুক্ত করি তাহলে এই ফিনিশ হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এটাও ভুল শি অলওয়েজ ফিনিশ হার হোমওয়ার্ক অন টাইম সে সব সময় সময়ে তার হোমওয়ার্ক শেষ করে দে ব্লাঙ্ক টু দ্য পার্ক এভরি সানডে গো গোজ গোয়িং এখানে কি আছে এভরি সানডে মানে এভরি ডে আমি একটু আগে বলছি এভরি ডে থাকলে সেটা কোন টেন্স হবে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স ভার্বের একদম বেস্ট ফর্ম ব্যবহার করা হবে তাহলে এখানে কি আছে এভরি সানডে মানে প্রতি রবিবারে তারা পার্কে যায় সেটা অভ্যস্তগতভাবে যায় তাহলে কোন টেন্স হবে প্রেজেন্ট টেন্স ভার্বের একদম বেস ফর্ম দে গো দে গো টু দ্য পার্ক এভরি সানডে এখানে গোজ গোয়িং দুটাই ভুল কারণ সাবজেক্টে আছে কি দে এবং তাদের কোনো হেল্পিং ভার্ভ নেই অ্যাম ইজ আর ওয়াজওয়ার নেই তাই ভার্ভের সাথে কোনো আইএনজি যুক্ত হবে না মাই সিস্টার অ্যান্ড আই ব্লাঙ্ক এ নিউ গেম ইয়েস স্টার্টে প্লে প্লে প্লেট কি হবে লক্ষ্য করুন কি আছে ইয়েস চার্টে একটা সেন্টেন্সে যখনই ইয়েস চার্টে ইয়েস চার্টে মানে গতকাল লাস্ট লাস্ট নাইট লাস্ট মর্নিং এগুলো যখন থাকবে এবং আগো ইন নাইনটিন সিক্সটি টু মানে কোনো সাল যখন থাকবে তখন সেটা কোন টেন্স হবে তখন সেটা ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম ব্যবহার করতে হবে মানে পাস্ট সিম্পল টেন্স কোন টেন্স হবে পাস্ট সিম্পল টেন্স পাস্ট সিম্পল টেন্সে আমরা ভার্বের সেকেন্ড ফর্মটা ব্যবহার করি এখানে গো হচ্ছে ভার্বের বেস্ট ফর্ম প্লেস অতিরিক্ত যখন আমরা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলি তখন আমরা এস যুক্ত করি প্লেট প্লেট হচ্ছে ভার্বের একদম সেকেন্ড ফর্ম এটা হচ্ছে ভার্ভ ওয়ান এটা হচ্ছে ভার্ভ টু আর ভার্ভ থ্রিও কিন্তু এটাই এখানে ভার্ভ টু আকারে ব্যবহার করা হবে মাই সিস্টার অ্যান্ড আই প্লেট আ নিউ গেম ইয়েস্টারডে আমার বোন এবং আমি গতকালে একটি নতুন গেম খেলেছি ওকে দ্য সান ব্ল্যান্ড ইন দ্য ইস্ট রাইস রাইস ইস রাইজিং এটা একটা জেনারেল ট্রুথ জেনারেল ট্রুথের ক্ষেত্রে আমরা সব সময় প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স ব্যবহার করব প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স ওকে সব সময় জেনারেল ট্রুথের ক্ষেত্রে আমরা এই প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সটা ব্যবহার করব এখানে দেখেন কি আছে দ্য সান যখনই চিরন্ত সত্য বাক্য থাকে দ্য সান সূর্য তো একটাই তাই না 
দ্য সান দ্য মুন দ্য আর্থ এগুলো যখন থাকবে তখন অতিরিক্ত আমাদেরকে ভার্বের সাথে এস অথবা ইএস যুক্ত করতে হয় কারণ এগুলো একটা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করতে হয় তাই না তাহলে কি হবে দ্য সান রাইসেস ইন দ্য ইস্ট রাইসেস নট রাইজিং নট রাইস ওকে উই ব্লাঙ্ক এ ডিলিশিয়াস ডিনার লাস্ট নাইট হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড কি হবে দেখেন একটা সেন্টেন্সের লাস্টে কি আছে লাস্ট নাইট একটু আগেই আমি বলেছি কোনো সেন্টেন্সে যদি লাস্ট যুক্ত কোনো ওয়ার্ড থাকে যেমন লাস্ট নাইট লাস্ট মর্নিং লাস্ট ইভিনিং সেক্ষেত্রে অবশ্যই সেটা কোন টেন্স হবে পাস্ট সিম্পল টেন্স মানে আমাদেরকে ভার্বের সেকেন্ড ফর্মটা ব্যবহার করতে হবে এখানে হ্যাম ভ্যাস হচ্ছে ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম আমরা সাবজেক্ট অনুযায়ী ব্যবহার করি এবং হ্যাড হচ্ছে ভার্বের থার্ড ফর্ম তাহলে এখানে ভার্বের থার্ড ফর্ম হবে না তাহলে কি হবে উই হ্যাড উই হ্যাড এ ডেলিশিয়াস ডিনার লাস্ট নাইট গত রাতে আমরা একটা সুস্বাদু ডিনার করেছি হি ব্লাঙ্ক ফ্রম ফিভার সিন্স লাস্ট নাইট এখানে কি আছে লাস্ট নাইটের আগে সিন্স আছে যখনই একটা সেন্টেন্সে এই সিন্স দেখবেন তখনই মনে করবেন সেটা হচ্ছে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হতে পারে সেটা প্রেজেন্ট ফিউচার বা পাস্ট কিন্তু সেটা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবেই পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স চেনার উপায় কি ফার্স্টে আমরা কি ব্যবহার করি সাবজেক্ট তারপর আমরা সাবজেক্ট অনুযায়ী হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন ব্যবহার করি ওকে হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন ব্যবহার করার পরে আমাদেরকে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করতে হয় ওকে তাহলে এখানে দেখেন কি আছে ওকে এখানে ভুল আছে এখানে আইএনজি যুক্ত হবে হি হ্যাজ বিন সাফারিং ফ্রম ফিভার সেন্স লাস্ট নাইট সে গত রাত থেকে জ্বরে ভুগছে ওকে সেটা গত রাত থেকে জ্বরে ভুগছে এখনও কিন্তু সে ভুগছে তাহলে সেটা কোন টেন্স হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে সে ভুগছে এখানে একটা নির্দিষ্ট টাইম বলে দেওয়া হয়েছে সেন্স লাস্ট নাইট তাহলে অবশ্যই সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স সাবজেক্ট সাবজেক্ট অনুযায়ী আমরা হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন ব্যবহার করব তারপর ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করব হি এরপর কি হয় হ্যাজ তাহলে অবশ্যই এখানে হ্যাজ ব্যবহার করতে হবে হি হ্যাজ বিন সাফারিং ফ্রম ফিভার সেন্স লাস্ট রাইট 